सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एम सी क्यू सीरीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज ओके सो यू आर आई थिंक यू आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस सीरीज ओके सो आई हैव रिसीव मेनी मैसेजेस फ्रॉम यू पीपल स्पेशली अस्मित गौतम देन अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हेयर यू कैन सी सो दे आर वेयर मैनी मैसेजेस एंड कॉमेंट्स फॉर दिस चैप्टर ओके सो एज आई प्रोमिस यू दैट आई विल complete whole syllabus of icsc class 10th in my channel so i came here with the final chapter of the first semester that is water resources okay in india so without wasting our time let's get started so first question here question number 1 the main sources of water in india so the main sources of water in india four options are here a surface water second one ground water third one lagoons and backwater and fourth option all the above a b c d okay so the main sources of water in india are all these three so all the above will be the correct option now next question students question number 2 from the pre precipitation okay from the precipitation alone india receives blanks water okay blanks water so so here first option option number a 4000 km cube second option 4000 m cube third option 400 km cube or fourth option that is option number d 4400 m cube so students here correct option will be option number 1 that is 4000 km cube so from this precipitation alone india receives 4000 km cube water okay next question students question number 3 most of the rivers originate in himalaya ah. most of the river yani ki zyada tar nadiyan jo himalaya mein originate hoti hai wo kis tarah ke nadiyan hoti hai option a seasonal option b perennial option c both of them option d नन ऑफ देम सो ए सीजनल बी परेनियल सी बोथ ऑफ देम एंड डी नन ऑफ देम सो स्टूडेंट्स हिमालयन रिवर में जितने भी सॉरी हिमालयन माउंटेन्स में जितने भी रिवर ओरिजिनेट होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं पैरनियल होते हैं यानी कि उसमें थ्रू आउट द ईयर पानी अवेलेबल होते हैं क्यों क्योंकि ये रिवर जो है वो स्नो फेड होते हैं तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है कभी पानी सूखता नहीं है इसीलिए इसे हम परिनियल रिवर कहते हैं ठीक है तो हिमालयन रीजन में जितने भी रिवर ओरिजिनेट होते हैं वो कौन से रिवर होते हैं वो पैरनियल रिवर होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच वन अमंग दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ सरफेस वाटर यानी कि बच्चों इनमें से कौन सा सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है अब सरफेस वाटर क्या होता है वो वाटर बॉडीज वो यानी कि वाटर जो अर्थ सर्फेस के ऊपर पाए जाते हैं ठीक है ना कि अर्थ सर्फेस के नीचे तो पहला है स्ट्रीम नाला तो ये है हमारा नाला नाला आपको अर्थ सर्फेस का ऊपर मिलेगा रिवर भी आपको अर्थ सर्फेस के ऊपर मिलेंगे यानी कि अर्थ सर्फेस पर मिलेंगे कहने का मतलब और लेक्स भी आपको अर्थ यानी कि लेक्स में भी पानी आपको अर्थ सर्फेस से ही यानी कि अर्थ सर्फेस पर ही मिलेंगे लेकिन जो बच्चों वेल का जो पानी होता है वेल्स का जो पानी होता है वो हम कहाँ से निकालते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड ओके सो ये होता है आपका ग्राउंड वाटर सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट ऑप्शन दैट सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन दैट वेल्स आर नॉट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर और वेल इज नॉट अ सोर्स ऑफ सरफेस वाटर आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर और ये क्वेश्चन नंबर फाइव है द गंगा ब्रह्मपुत्र मैग्ना सिस्टम इज द बिगेस्ट विथ कैचमेंट एरिया ऑफ अबाउट यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैग्ना सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा है और इसका कैचमेंट एरिया कितना है ऑप्शन नंबर ए 100 मिलियन हेक्टर्स ऑप्शन नंबर बी 210 मिलियन हेक्टर्स ऑप्शन नंबर सी 110 मिलियन हेक्टर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 120 मिलियन हेक्टर्स सो बच्चों मैं आपको बता दूं द गंगा ब्रह्मपुत्र मैग्ना सिस्टम का जो कैचमेंट एरिया है वो है आपका 110 मिलियन हेक्टर्स ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन है आपका फैक्टर्स फैक्टर विच इफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस एंड एवेलेबिलिटी ओके ऑफ ग्राउंड वाटर इज फर्स्ट ऑप्शन हेयर टोपोग्राफी 
सेकेंड ऑप्शन इज सब्स सरफेस जूलॉजी थर्ड ऑप्शन इज प्रिविलिंग क्लाइमेट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर को इफेक्ट करता है तो ऑप्शन नंबर वन टू थ्री यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों आंसर सही है तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम विल बी योर करेक्ट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर सेवन द ग्राउंड वाटर हैज बिकम अ पॉपुलर अल्टरनेटिव फॉर द इरीगेशन एंड डोमेस्टिक वाटर यूजेस इन इंडिया बिकॉज यानी कि जो ग्राउंड वाटर है यानी कि असरफेस के नीचे जो पानी अवेलेबल है वाटर अवेलेबल है ये बहुत ही पॉपुलर अल्टरनेटिव बन चुका है इरिगेशन के लिए और डोमेस्टिक यूजेस के लिए अब इसका कारण क्या है सबसे पहला ऑप्शन ऑफ एबेंडेंस ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर पाया जाता है दूसरा द हाईली वेरिएबल नेचर ऑफ क्लाइमेट यानी कि जो इंडिया का जो नेचर है क्लाइमेट का जो नेचर है वो हाईली वेरिएबल है यानी कि बहुत ही वेरिएबल है यानी कि बहुत ही बहुत ही चेंजेस होता है यानी कि एक ही तरह का क्लाइमेट नहीं रहता है तीसरा है ऑप्शन नंबर सी इट इज इजीली एक्सेसिबल यानी कि ये जो ग्राउंड वाटर है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम इजीली हम उसको निकाल सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा ऑल दी अब यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है थोड़ा सा टू स्टेट क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो होगा ना बच्चों आपको लगेगा कि इसमें से कोई भी आंसर सही हो सकता है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है बट इसका जो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा द ग्राउंड वाटर हैज बिकम अ पॉपुलर अल्टरनेटिव फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक वाटर यूज इंडिया बिकॉज ऑफ हाईली वेरिएबल नेचर ऑफ क्लाइमेट आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर एट और ये क्वेश्चन नंबर एट है एक्सेलेंट क्वालिटी एंड सेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर इंडियंस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इज यानी कि इंडिया भारत के रूरल यानी कि गाँव में और शहरों में सबसे एक्सेलेंट क्वालिटी और सबसे सेफ सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है पहला ऑप्शन है रेन वाटर दूसरा ऑप्शन है सरफेस वाटर तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ग्राउंड वाटर और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल दी अब ऑप्शन ए बी सी एंड डी तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ सेफ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो है आपका ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर ग्राउंड वाटर यानी कि वो वाटर वो पानी जो हमारा जो जमीन है उसके नीचे यानी कि सर्फ और और सरफेस के नीचे से जब हम निकालते हैं यानी कि वेल्स से हो या फिर ट्यूब वेल से हो ये जो पानी है वो क्या है एक्सेलेंट क्वालिटी के हैं और सेफ है ड्रिंकिंग के लिए भी और बाकी पर्पजेस के लिए भी तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया आपको पता है हमारा इंडिया का जो कोस्ट लाइन है कुछ इस तरह से ये वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट सो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दो कोस्ट लाइन का जो लेंथ है वो कौन सा है पहला ऑप्शन मोर देन एट थाउजेंड किलोमीटर्स यानी कि एट थाउजेंड किलोमीटर से भी ज़्यादा दूसरा ऑप्शन है मोर देन सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स यानी कि छः हज़ार किलोमीटर्स से भी ज़्यादा यहाँ पर मीटर्स नहीं है ठीक है किलोमीटर से एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी है तीसरा ऑप्शन है मोर देन वन थाउजेंड किलोमीटर्स ओके किलोमीटर्स देन ऑप्शन नंबर डी दैट इज मोर देन टेन थाउजेंड किलोमीटर्स ओके हेयर वी हैव किलोमीटर्स ओके हेयर किलोमीटर्स किलोमीटर्स सो स्टूडेंट्स द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज मोर देन सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स मोर देन सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर ओके Now students, we are moving to next question. That is question number ten, and this is the final question from the video, and this is part one. Okay, as you know that in the series we discuss only ten questions in one video or in every part. Okay, so here lagoons are found. Lagoons कहाँ पाए जाते हैं? पहला option near the coastlines. दूसरा option option number B in desert. तीसरा option between block mountains. एंड चौथा ऑप्शन इन दी आईलैंड्स सो बच्चों लेगुन्स किस जगह पर यानी कि किस रीजन में पाया जाता है तो लेगुन्स आपको आ, मिलेंगे नियर द कोस्ट लाइन्स ओके नियर द कोस्ट लाइन्स सो ये ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर तो बच्चों हमने कंप्लीट किया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एमसीक्यू सीरीज फ्रॉम द चैप्टर वाटर रिसोर्सेस ओके तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि पार्ट टू ऑफ द वाटर रिसोर्सेस टिल देन टेक केयर